ബ്രീതിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് സംഭവം കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി വോളിംസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് യെസ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഡോപ്പ കോൺസെപ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഫാസ്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹൗസ് സർജൻ ആണ് ആൻഡ് യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം സംഭവം വളരെ ഈസി ആണ് ഇത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് ചോദിച്ചേ എത്ര എം എൽ എഫ് എയറാണ് നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റിയത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞ് എത്ര എം എൽ ആ കളഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ സോ ഒരു നോർമൽ റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് അതിനെയാണ് ടൈഡൽ വോളിയം ഇത് ഒരു മിനിറ്റിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് തവണ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എം എൽ ഓഫ് എയർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നതും പുറത്തോട്ട് കളയുന്നത് നോർമൽ റെസ്പിറേഷനിൽ ഇനി ഒന്ന് നീട്ട് ശ്വാസം വിളിച്ചിടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കയറുന്ന അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും കയറി ഇത് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ച് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി ഈ എക്സ്ട്രാ കയറ്റുന്ന എയറിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂവായിരം എം എൽ ആണ് വരുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇനി നീട്ടി ഒന്ന് ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കളയുന്ന അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പ്ലസ് അത് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് എയറും കൂടി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞു ഈ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് വരുന്നത് ഇതാക്കുണ്ടോ ഇനി എത്രത്തോളം നീട്ടി നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊളാബ്സഡ് ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കുറച്ച് എയർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ എത്രത്തോളമാണ് അത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് റെസിഡുവൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ആൻഡ് റെസിഡുവൽ വോളിയം സെറ്റ് ആണോ യെസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീസ് നമ്മൾ ചില ലങ് വോളിയംസിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിടാ എത്ര എം എൽ പോയി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പോയി ഇനി ഒന്ന് നീട്ട് ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുത്തേ ഇപ്പം പുറത്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഉള്ളിൽ കയറും അല്ലേ അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് എയറും കൂടി നമ്മൾ കയറ്റി അതിനെയാണ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം സോ ഈ ടൈഡൽ വോളിയം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോളിയത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി രണ്ട് എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാ രീതിയിലൊന്ന് ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചേ എത്ര എം എൽ കയറി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ കയറി ഇനി ഒന്ന് ദീർഘിച്ച് ശ്വാസം പുറത്തു വിട്ടേ ഓക്കെ എത്ര എം എൽ പുറത്തു പോയി ഈ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് എയർ റെസീഡൽ വോളിയം പോവോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതും കൂടി പോയിക്കാൻ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ യാ അതുപോലെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ടി വി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ വി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ടി വി പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോളി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ യാ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിട്ടിടാം മൂന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്വാസം പുറത്തു വിട്ടേ എത്ര വോളിയം പുറത്തു പോയി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഇനി ബാക്കി നമ
ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് എയറും അകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഐ ആർ വി സൊ ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി ഇതിനെയാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്തേ യെസ് അപ്പം എന്തൊക്കെ കയറി ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി ഇനി ഒന്ന് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രീത് ഔട്ട് ചെയ്തേ എന്തൊക്കെ പോയി ഈ കയറിയിട്ടുള്ള ടി വി പോയി ഐ ആർ വി പോയി പിന്നെ ഇ ആർ വിയും പോയി സോ ഇതാണ് എന്ത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കയറി ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി കയറി ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസീഡൽ വോളിയം ഉണ്ട് ഇ ആർ വി എക്സ്പിരേറ്റർ വോളിയം ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി പ്ലസ് റെസീഡൽ വോളിയം ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഹോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസ ബാസ്കറ്റിന്റെ അടുത്ത വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക